എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജലി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധിയുടെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിൽ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിക്കാം ഈ തിയറി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇ എൽ തോണ്ടേക്ക് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്പിയർമാൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പഠിച്ചു ഇൻ്റലിജൻസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ജനറൽ ഫാക്ടർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു ജനറൽ ഫാക്ടറേ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ദ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ആർ ന്യൂമറിക്കൽ റീസണിങ് വൊക്കാബുലറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എക്സെട്ര അദ്ദേഹം അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ റീസണിങ് വൊക്കാബുലറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ബുദ്ധി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടറോ ഒരു ജനറൽ ഫാക്ടറോ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ മൈന്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ടിങ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും എന്താണുള്ളത് there are minute factors promoting a specific type of activity minute allengil valare cheruthayittulla oru kadagangal chernittana oralu oru pravarthi cheyunnu aa minute factors ellam kodu chernana namukku intelligence aayittu maarunnu intelligence is formed by a combination of a number of separate independent factors any intellectual activity is dependent upon a great number of these minute factors operating together നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി പറയുന്ന നമുക്കൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകണം അല്ലേ അതിനൊരു വൊക്കാബുലറി എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ അതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കണം ആൻസർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യും അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ മാത്രം മതിയോ അല്ല മൾട്ടി ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളൊരു മതിൽ പണിയുമ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്ടിക ഘട്ടകളും ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണോ മതിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നത്
എങ്ങനെയാണോ ഒരു മതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിയറിയാണ് ഇ എൽ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം തോണ്ട ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് ലൈക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഓർ ടാലൻറ്റ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടാലൻറ്റ് കഴിവുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധി ഹി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻവോൾവ് ത്രീ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എബിലിറ്റീസ് മൂന്ന് പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ ചേർന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിയെ വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേ ആർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ മൂന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇതിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എബിലിറ്റി ടു വെർബൽ ആൻഡ് സിംബോളിക് തിങ്കിങ് നമ്മൾ വാചികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് അടയാളങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരു റോഡിലൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് കണ്ടു അതെന്താണ് they are symbolic നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ we have abstract thinking amurtha chinda namakkondennu manasilaakkam ability to verbal and symbolic thinking adutha concrete ability the ability to effectively control your body and manipulate objects ningalde sharirathe etra nannayittu ningalkku niyandrikkan pattunu adana concrete ability ipo ningal dance cheyunavare ok shraddhikka allengil endengil action cheyunavare അവരൊക്കെ എന്താണ് ബോഡി നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർ യോഗ ചെയ്യുന്നവർ ഇവരെ ബോഡി നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ യുവർ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് എബിലിറ്റി അടുത്ത് സോഷ്യൽ എബിലിറ്റി ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പെർഫോം ഇൻ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് സോഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്താണ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുന്നു അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നു ആ ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പില്ലേ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെയാണ് സോഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എബിലിറ്റീസാണ് തോണ്ടേക്ക് ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു വെർബൽ ആൻഡ് സിംബോളിക് തിങ്കിങ് കോൺക്രീറ്റ് എബിലിറ്റി എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു എഫക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് സോഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പെർഫോം ഇൻ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഗിവൺ ബൈ തോണ്ടേക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്ക് നാല് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം they are level range area and speed edana buddhiyada naal savisheshathagal level range area speed ini idhe oro onne endekkana nokkam first one level level refers to a level of difficulty of the task that can be solved ningalku solve cheyan vendi oru task allekil oru pravarthi thannu അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റിയുടെ ലെവൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എളുപ്പമുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് it is a level of difficulty of the task that can be solved the level endana a difficulty de level ana andham level ennadu kondu uddeshichu etra maatram buddhimuttulla daana allengil prayasam eriya daana a task adut range range refers to a number of tasks at any given degree of difficulty അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫിക്കൽറ്റിയുടെ ലെവൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ആ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവലിലുള്ള നമ്മൾ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് അറ്റ് എനി ഗിവൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റി മനസ്സിലായി ഇനി എത്ര ടാസ്കുകൾ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് റേഞ്ച് അടുത്ത് ഏരിയ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ടു വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എ
നമ്മൾ എത്ര മാത്രം വേഗതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റാപ്പിഡായിട്ട് എത്ര സ്പീഡോടു കൂടി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സവിശേഷതകളാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധിക്കുള്ളതെന്നാണ് ഈൽ തോണ്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ലെവൽ റേഞ്ച് ഏരിയ ആൻഡ് സ്പീഡ് തോണ്ടയ്ക്ക് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ജനറൽ എബിലിറ്റി സ്പിയർമാൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ എൽ തോണ്ടയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ജനറൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു മതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടികഘട്ടകൾ കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഴിവുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈച്ച് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി റിക്വയർസ് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് അയാൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതാണ് തോണ്ടേക്കിൻ്റെ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധിയുടെ ബഹുഘടക സിദ്ധാന്തം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ അല്ല ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ദ ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർക്ക് കൂ